সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকেও আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকেও তোমরা যারা বিবিএ বা বিবিএস থার্ড ইয়ার আসো তাদের জন্যই অ্যাডভান্স অ্যাকাউন্টিং থেকে চ্যাপ্টার টু আরেকটা সাজেশন রেডি করছি চ্যাপ্টার টু এর যে ধরনের প্রশ্নগুলো আসলে আসে তো কথা না বাড়ি আমরা প্রশ্নের দিকে একটু খেয়াল করি ফার্স্টে প্রশ্নের মধ্যে দেখো দ্য ফলোইং ইনফরমেশন অফ রানা লিমিটেড অ্যাজ অফ ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট টু আর এভেলেবল হেয়ার অর্থাৎ রানা লিমিটেডের কিছু তথ্য একত্রিশে ডিসেম্বর দু সালে নিচে দেওয়া হলো ক্যাশ ইন হ্যান্ড সিক্সটিন হাতে নগদের পরিমাণ ষোলো হাজার তিনশো দশ অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল সতেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ সাপ্লাইস সরঞ্জাম যেটা আঠারো হাজার নয়শো প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স অগ্রিম বিমা ছয় হাজার অ্যাকাউন্টস প্যাবল পাওনাদার বিশ হাজার স্যালারি স্প্যাবল বকেয়া বেতন সাতশো পঞ্চাশ প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি যন্ত্রপাতির পরিমাণ এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার অ্যাকুমুলেটেড এসিসি ডেফ সংক্ষেপে আমি লিখছি এটা হবে অ্যাকুমুলেটেড ডেফ্রিসিয়েশন প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি টাকা সতেরোশো পঞ্চাশ অর্থাৎ প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারির অবশ্য সঞ্চিত হচ্ছে কত টাকা সতেরোশো পঞ্চাশ টাকা একদম লাস্ট আছে ইকুইটি ক্যাপিটাল টাকা দুই লাখ ছয় হাজার পাঁচশো অর্থাৎ সাধারণ শেয়ার মূলধন তাদের মালিকানা সত্ত্ব যেটাকে বলি আমরা সেটা হলো দুই লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এ হলো আমাদের প্রশ্নটা এবার তোমার করণীয় কী দেখো রিকোয়ারমেন্ট কী বলছে রিকোয়ার্ড প্রিপেয়ার এ পার্শিয়াল ব্যালেন্স শিট একটা আংশিক ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করো শোয়িং কারেন্ট অ্যাসেটস অ্যান্ড নন কারেন্ট অ্যাসেটস এবং সেখানে দেখাও চলতি সম্পদগুলো এবং যেগুলো চলতি সম্পদ নয় সেগুলো নন কারেন্ট অ্যাসেস মানে যেগুলো চলতি সম্পদ নয় তো এখন আমরা ব্যালেন্স শিট প্রস্তুত করার সময় আমরা জানি ব্যালেন্স শিটের মধ্যে সকল প্রকার সম্পদ দায় এবং মালিকানা সত্যগুলো আসে তো এখানে যেহেতু পার্শিয়াল বলছে যেহেতু পার্শিয়াল কেন বলছে খেয়াল করো আংশিক কেন বলছে শুধুমাত্র চলতি সম্পদ এবং অচলতি সম্পদ যেগুলো সেগুলো দেখাইতে বলছে যেগুলো চলতি সম্পদ নয় সেজন্য এটাকে আংশিক বা পার্শিয়াল বলছে অর্থাৎ কারেন্ট অ্যাসেটসের পোর্শনগুলো আর নন কারেন্ট অ্যাসেটসের পোর্শনগুলো দেখাইতে বলছে তো আমরা ছোট্ট একটা ব্যালেন্স শিটের গড় রেডি করব ব্যালেন্স শিট দিয়ে আমরা দুইটা টাকার গড় দিতে পারি পার্টিকুলার টাকা টাকা পার্টিকুলার টাকা টাকা ঠিক আছে ব্যালেন্স শিট আমরা জানি ফার্স্টে কোম্পানির নাম দিতে হয় সবার আগে সেজন্য আমরা কোম্পানির নামটা খেয়াল করো রানা লিমিটেড লিখলাম রানা লিমিটেড তারপরে ব্যালেন্স শিট লিখতে হয় ব্যালেন্স শিট আমরা এখানে ছোট্ট করে লিখে দিতে পারি পার্শিয়াল পার্শিয়াল শব্দের অর্থে কি বলছিলাম আংশিক পার্শিয়াল শব্দের অর্থ আংশিক অর্থাৎ শুধুমাত্র অ্যাসেটস পোর্শনটা দেখাবো আমরা সম্পত্তির অংশটা তাও কারেন্ট অ্যাসেটস এবং নন কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো তো এখানে তারপরে ব্যালেন্স শিটে একটা তারিখ দিতে হয় অ্যাজেট দিয়ে অ্যাজেট থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু ঠিক আছে এ হলো আমাদের ব্যালেন্স শিট প্রস্তুতের উপরে যে হেডিংটা হয় সেটা তারপরে আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে একটা একটা লিখব প্রথমে নন কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো একটু আমরা লিখব নন কারেন্ট অ্যাসেটসের মধ্যে কি কি আসতে পারে যেগুলো চলতি সম্পদ নয় অ্যাসেটসের মধ্যে অ্যাসেটসকে দুই ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে নান কারেন্ট অ্যাসেটস এটা একটা অংশ অ্যাসেটসের আর একটা দিব আমরা কারেন্ট অ্যাসেটস কারেন্ট অ্যাসেটস এটা কারেন্ট অ্যাসেটসগুলো এখানে লিখবো অর্থাৎ যেগুলো নন কারেন্ট অ্যাসেটস পাবো সেখানে এখানে লিখবো আর যেগুলো কারেন্ট অ্যাসেটস সেগুলো এখানে লিখবো ঠিক আছে এখন আমরা পর্যায়ক্রমে একটা একটা দেখি যে কি কি তথ্যগুলো ছিল প্রথমে ক্যাশ ইন হ্যান্ড আমরা জানি হাতে নগদ একটা চলতি সম্পদ বা কারেন্ট অ্যাসেটস তাহলে সেটা কারেন্ট অ্যাসেটসের এই আওতায় আসবে তাহলে আমরা লিখতে পারি কারেন্ট অ্যাসেটস ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ ইন হ্যান্ড ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত টাকা আছে ষোলো হাজার তিনশত দশ টাকা লিখলাম ষোলো হাজার তিনশো দশ তারপরে আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দেন আদার সে তো চলতি সম্পদ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের মধ্যে চলতি সম্পদের আওসায় আসবে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তার পরিমাণ হচ্ছে সেভেন্টিন থাউজেন্ড তারপরে আছে সাপ্লাইস এটাও চলতি সম্পদ সাপ্লাইস মানে অবহিত মনিহারি বুঝে স্টোর সাপ্লাইস লিখতে পারি আমরা স্টোর সাপ্লাইস এইটিন 
900 প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স যার বাংলা অর্থ হচ্ছে অগ্রিম বীমা আমরা জানি সকল অগ্রিম সম্পদ চলতি সম্পদে সকল অগ্রিম খরচ চলতি সম্পদ হবে খেয়াল করো প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স প্রিফেড স্যালারিজ প্রিফেড ট্রেন্ড যে কোনো প্রকার প্রিফেড খরচ অগ্রিম খরচ চলতি সম্পদ তাহলে প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স চলতি সম্পদে বা কারেন্ট অ্যাসেটস এর মধ্যে আসবে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স প্রিফেড ইন্স্যুরেন্স 6000 অ্যাকাউন্টস পেয়াবল দেখো অ্যাকাউন্টস পেয়াবল এ প্রিপেড ইন্স্যুরেন্সের পরে আছে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল এ অ্যাকাউন্টস পেয়াবলটা হলো পাওনাদার যেটাকে আমরা চলতি দায় হিসেবে জানি তো আমার এই ব্যালেন্স শিটের ভিতরে দেখাইতে বলছে কারেন্ট অ্যাসেটস এবং নন কারেন্ট অ্যাসেটস সুতরাং অ্যাকাউন্টস পেয়াবলটা এই পার্শিয়াল যে ব্যালেন্স শিট আংশিক সেটার ভিতরে আসবে না কারণ এটা চলতি দায়ের অংশ স্যালারিজ পেয়াবল বকেয়া বেতন আর একটা কথা বলি রাখি যত আইটেমসের পরে পেয়াবল কথাটা লিখে থাকবে অধিকাংশই সেগুলো কি চলতি দায় স্যালারি স্প্যাবল অ্যাকাউন্ট স্প্যাবল নোট স্প্যাবল যতগুলো আছে লং টার্ম লাইবিলিটিসের ভিতরে যদি লং টার্ম লোন থাকে শুধুমাত্র সেটাই দীর্ঘমেয়াদী হবে আর যত প্যাবল আছে সবগুলোই কি চলতি দেয় তারপরে খেয়াল করো প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি এটা একটা সম্পদ ঠিক আছে বাট এটা নন কারেন্ট অ্যাসেটস এটা হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ সেই জন্য নন কারেন্ট অ্যাসেটসের ভিতরে ওটা চলে আসবে কারণ প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি অ্যাসেটস ঠিক আছে কিন্তু কারেন্ট অ্যাসেটস না নন কারেন্ট অ্যাসেটস সেই জন্য প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারিটা আমরা এখানে লিখে দিব প্লান্ট and machinery plant and machinery poriman koto dekho 175000 liklam 175000 tar pore ache khyal koro accumulated depreciation plant and machinery ortat ei plant and machinery er punjibuto obosoy punjibuto obosoy jodi thake prashner moddhe she mer she sampad theke punjibuto obosoy ta minus korte hoy shejon amra ekhane eike minus kore dibo less accumulated depreciation शुदुम्रेसिटेसिटे ব্যালেন্স শিটের ভিতরে ইকুইটি ক্যাপিটালটা আসে ঠিক আছে তবে সেটা যদি পূর্ণাঙ্গ একটা ব্যালেন্স শিট হয় এটা যেহেতু পার্শিয়াল একটা ব্যালেন্স শিট আংশিক শুধুমাত্র অ্যাসেটস পোর্শনটা দেখাইতে হচ্ছে সেজন্য ইকুইটি ক্যাপিটালটা আসতেছে না তো এই হলো আমাদের টোটাল পার্শিয়াল ব্যালেন্স শিট যেটাতে কারেন্ট অ্যাসেটস এবং নন কারেন্ট অ্যাসেটসগুলোকে আমরা শো করব সেটা কীভাবে বুঝে বুঝে প্রত্যেকটা দফা তোমাকে এগুলো বসাইতে হবে কারেন্ট অ্যাসেটস নিয়ে তোমাদেরকে আমি ইতিমধ্যে অনেকবার বলছি কারেন্ট অ্যাসেটস কোনগুলো তারপরেও এই অঙ্কে একটু বলে দিই আমাদের বেসিক্যালি কারেন্ট অ্যাসেটস থাকে আটটা কয়টা খেয়াল করো হাতে নগদ যেটাকে ক্যাশ ইন হ্যান্ড বেরি ব্যাংকে জমা যেটাকে আমরা বলি ব্যাংক ব্যালেন্স অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দেনাদার যেটাকে বলি তারপর আছে অগ্রিম যে কোনো করস বকেয়া যে কোনো আয় ঠিক আছে অব্যবহৃত মনিহারি এবং সমাপনী মজুতপণ্য এই আটটা মোটামুটি এই আটটার ভিতরে কিন্তু কারেন্ট অ্যাসেসগুলো ঘুরতে থাকে তো এই আটটা কারেন্ট অ্যাসেস তোমরা একটু নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করে নিবা আমি যেগুলো বলছি একটু মেমোরাইজ করে নিবা মনে রাখবা তো কারেন্ট অ্যাসেস বললে সেগুলোই আসলে আসে ঠিক আছে যে কয়টা বলছি সে কয়টার মধ্যে এই চারটা এখানে আসে সেজন্য এই চারটাই আসে ওই আটটার ভিতরে কিন্তু কারেন্ট অ্যাসেসটা ঘুরতে থাকে যেমন আমি তোমাদেরকে বলছি অগ্রিম যে কোনো করস চলতি সম্পদ অগ্রিম করস অনেক থাকতে পারে কিন্তু সেটা কোন ফর্মেটে চলে আসছে অগ্রিম করসের আওতায় চলে আসছে বলতে পারবো আরেকটা বলছে কি বকেয়া যে কোনো আয় সেটাও কিন্তু কি কারেন্ট অ্যাসেটস সেজন্য বকেয়া আয় অনেক থাকতে পারে শুধু বকেয়া আয় দেখলেই সেটা কারেন্ট অ্যাসেটসে চলে আসবে তো এই হলো আমাদের পার্শিয়াল ব্যালেন্স শিট এটাকে এখন আমরা একটু যোগ করে দেখাবো ফার্স্টে আমরা নন কারেন্ট অ্যাসেটসে যেটা প্লান্ট অ্যান্ড মেশিনারি বসছিল এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা সেখান থেকে সতেরোশো পঞ্চাশ টাকাটা মাইনাস করে দিলে আমার টাকা হয় এক লাখ তিয়াত্তর হাজার দুইশত পঞ্চাশ এক লাখ তিয়াত্তর হাজার দুইশো পঞ্চাশ তারপরে আমরা কারেন্ট অ্যাসেটস যে চারটা লিখছিলাম সেই কারেন্ট অ্যাসেটসগুলোকে যদি আমরা একটু পর্যায়ক্রমে যোগ করি ফার্স্টে আসে ষোলো হাজার তিনশো দশ প্লাস সতেরো হাজার সাতশত পঞ্চাশ সতেরো হাজার সাতশো পঞ্চাশ প্লাস আঠারো হাজার নয়শো প্লাস ছয় হাজার আমাদের টোটাল যোগ করলে হয় আটান্ন হাজার নয়শত ষাট টাকা তাহলে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটসের যোগ করলে আসছে আটান্ন হাজার নয়শো ষাট আর নন কারেন্ট অ্যাসেটসের আমাদের যোগ কল হয়েছিল এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার দুশো পঞ্চাশ এখন সেই দুটাকে আমরা যদি যোগ করে দিই প্লাস এক লাখ তিয়াত্তর হাজার দুশো পঞ্চাশ আমার টোটাল অ্যাসেটসের পরিমাণ টু লাখ থার্টি টু থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড টেন দুই লাখ বত্রিশ হাজার দুইশো দশ 
ए हलो टोटाल एसेट्स टोटाल एसेट्स बोलते हमें कि बोझा नन कारण एसेट्स और कारण एसेट्स मिले हमारे टोटाल एसेट्स तो ये पार्सियल बैलेंस शीटा के शेष करब तरगे बोले रखी हमें तुम्हारा जो हमार चैने नतून हो सबसक्राइब कर रखी और क्लसगुल जो तुम्हारे भल लगे थे तुम्हारे सवार हमें जी फेसबुक आ फेसबुके एक शेयर कर देव जमन तुम्हारे ग्रुपे जो बंधु बान्धवगुल्लो आए सबाई जान जानते परे जो पर्यायक्रमे ये क्लसगुल्लो हमारे यूट्यूब चैने दीते थकब जान कौ प्राइट ना पढ़े तुम एक भलो रेजाल करते पर हमें बुझाते चाहिए कौ प्राइट ना पढ़े शुदुम्र एक चैनल पर डिपेंड करा जाए जो भलोभ से एक टेने टेने ना देखो तुम टेने देखा ना तुम्हारा टेने देखले किसुई बुझबाना स्टेप बै स्टेप जो बुझाना से बैक कर देखा जो बुझाना से एक बैक कर देखा कि बी आशा करी हमें सबग मोटमोटी क्लियर कर दीते चेषा करते तुम्हारा साथे थक तुम्हारे सपोर्ट और तुम्हारे कमेंट लाइक शेयर फाइले आसल बस बस क्लस दी उत्साहित हई तो कथा ना बारि आज के क्लस शेष करब धन्यवाद सबा के सवार जो शुभकामना रही सबाई बासा थे और बसि बेसि अनल क्लसगू दी सेगल प्रैक्ट करते थको आशा करी बहरे को प्राइट व कलेज व कोचिंग कौ जाते हैं धन्यवाद सबाई असलम वरहमतुल्ला वरकू